Kushin, separatistevis mier, tamarashenis da skwa, soplebis da bombazi sabaskot, chuen gaukseni tsetxli, da gadavedis chetevaz. Amet apistuis, bitan link na chetevaz kheo bazer kolonits khida romel chemo ida rusetis pederatsi idan. Ka khortsil da bombaz akartos teritoris rusetis pederatsi ishida. Tai bomba, kasakle buli punktebi, shi dobiani objektebi. Te shuara periat shuara klasikuri saeta shorsu abresi. Me mida mi marto usetis pederasias. Tau konebri shetskutos sakarto te kala kebis da bomba sakarto al kopila iniciatori am koprotatsis. Magram sakarto tau isteri tori sar datmops. Սակարդոլ տավիս տավիսպլ է բազի ուարսարիտույս։ Մե մինդա մի մարդով սոպլիոս ազուգադոյպես։ Մե մինդա գավացխարով թելիմ սոպլիոս դասակոնատ։ Սակարդոլ ծինալդը խործի էլ դեպա պարտոմ աշտավիանի ս
It's intensifying and becoming more brutal. The war between Russia and Georgia fills out of South Ossetia. Tension in Tbilisi as the fighting spreads. People in Georgia's capital fear Russian troops could surround the city. Al Jazeera live from Washington. As Russia confirms its forces are advancing from the other breakaway region of Abkhazia. The Georgian government has released a statement saying it's, quote, urgently seeking international intervention to prevent the fall of Georgia. U.S. President Bush is demanding Russia reverse course, and French President Nicolas Sarkozy continues his peace mission in the region. I had today for me a Kushner on behalf of President Sarkozy and their plan of ending the hostilities. President Sarkozy is coming here tomorrow and going to Moscow. Um, European Union is having emergency meetings and talks. There are several European presidents and heads of governments planning visit here. There are a number of European foreign ministers. But as we speak and there is, as negotiations are going on, between Georgia and Russia with European mediation. There is an extensive battle going on in proximity of the town of Gori to open the way for Russian tanks to the capital, Tbilisi. Mr. President, there is only one hour to drive from there. Do you have a clear defense plan or plan of surrender? We have no plan of surrender.
The ceasefire is in place, but the crisis is far from over. Thousands of Russian troops are deep in. I'm 
What is Russia's end game here? What is the purpose of all this? First and foremost, I think they have a geopolitical aim to stop Georgia from joining the NATO military alliance. I mean, Georgia, along with Ukraine and other former Soviet states, are the next tier in line for NATO membership. One of the best ways of making sure that doesn't happen is by promoting instability. One of the end games that Russia may have is to actually annex this territory and make it part of Russia. The only that Georgia stands of surviving this is if it can get the international community on its side. The question is, will the United States, will the European Union put its relationship with Russia on the line in order to defend tiny Georgia in the Caucasus? That's very much an unanswered question. Ich 
This is a particularly uh, tough election. There's been a lot of accusations and counter accusations made both ways. And I think most people feel this is an election that they really have to take part in. It's probably the most important election that Georgia has had since independence in 1991. But is it right to say that the whole election is just an attempt to restore Saakashvili's democratic credentials? Well, it is partly an attempt to, to restore uh, Georgia's democratic credentials because after the events of November uh, last year, there was a lot of criticism directed at the Georgian government. Uh, in response to that, uh, Mikhail Saakashvili called an early election in which he said he wanted to prove that he still had the support and a mandate from the Georgian to carry on. Uh, it's still pretty much in the balance. I think it would be unfair to say that this is a foregone conclusion by any means, although the, the final opinion polls just before the elections do suggest that Sarkashvili will probably creep through in the first round with something in the region of 52%. L'opposition ne semble pas pour autant en mesure de l'emporter, peut-être en grande partie de la campagne de l'opposition qui n'a pas été très efficace, elle a été avant tout négative, ils se sont consacrés à critiquer Mikhail Saakashvili sans présenter de véritables alternatives. Aujourd'hui, il menace une fois de plus d'organiser des manifestations, alors que l'enjeu principal de ce scrutin pour Mikhail Saakashvili, c'est justement d'avoir une élection la plus libre et la plus démocratique possible pour convaincre les Géorgiens et ses partenaires occidentaux qu'il est le démocrate qu'il prétend être. Notre envoyé spécial Rome. Un petit détour par Hollywood, pas de paillettes pour les cérémonies des Golden Globes. Les acteurs ont décidé de boycotter l'événement. Ils se disent solidaires des scénaristes en grève depuis le 5 novembre.
Господин Гаджич Шлацек, если устаньте прежде, какие будут ваши отношения к России? В отношении с Россией я буду очень короче. Disons 80% de la population contre eux. La société s'en est remise à sa cachouille en disant voilà, il est arrivé le, le grand apôtre de la démocratie, puis il n'y a qu'à le laisser faire, tout ira bien. Simplement, je ne crois pas qu'on démocratise un pays sans sa société. Et on lui a dit euh, mets-toi de côté et regarde ce qu'on le fait bien et comme on est les meilleurs à le faire. Ben, ça ne marche pas comme ça. Vous pensez qu'on est à un tournant peut-être dangereux pour la jeune démocratie en Géorgie Moi, je crois que c'est le contraire. On n'a jamais vu une mobilisation de ce niveau euh, pour aller aux élections. Il y a maintenant le sentiment que c'est sa propre affaire. Euh, et on ne peut pas s'en remettre euh, aux autres. Euh, donc je crois que tout ça, ça va consolider la démocratie géorgienne. On peut appeler ça le rêve européen de la Géorgie Oui, je pense que c'est plus qu'un rêve. C'est l'endroit de l'espace post-soviétique. C'est le plus possible que ce rêve devienne une réalité, qu'on a passé une étape de plus de cette sortie très, très difficile du, du communisme, du post-communisme. De... Est-ce que vous êtes en train de dire que Mikhail Saakashvili s'est réveillé et qu'il... Ah non, non, pas du tout. Il a viré à la folie du pouvoir. Ça se voit de plus en plus tous les jours. Si 
Daniel Masonet. Anticristi au ce alt mor. Ea era ce de mai țațelă. Anticristi în gazar de electronic, gata să hă. Ai și de anticristi. Is this election a choice between stability or chaos for Georgia? No, I think it's election between um, continuation of the reforms and reversal of the reforms we have implemented. Sure. Uh, Andrew Osborne from the Wall Street Journal. How badly, nonetheless, do you feel that your image was damaged? And do, do you feel that you have some work to do to repair that damage? Uh, I believe we were right. I believe that uh, Georgia, Georgia is a wonderful success case. It's, in, it's indeed not only a beacon of democracy, but a beacon of economic success country that was uh, Nigeria in terms of corruption is now number 18 in the world, according to the EBRD. And that's the difference. We are, you are coming to a country that had no street lights three years ago, that had horrible uh, street crime, that had, uh, you know, that was a failed state from all points of view and with zero trust in the institutions. And within three years, there was a miraculous transformation. And, you know, good news was... Many, many of your allies, excuse me. ...with a lot of popular support. And when you ask people in the streets or just about of any walk of life, a, a lot of people are saying that they were, they were actually just happened in November and they felt you had lost time. Uh, that's, uh, no, 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 wait a minute. And uh, we, we, we've done uh, tremendous reforms. We fired 50,000 policemen. Do you think those families of 50,000 policemen would not say they're disgusted by me? Of course they're disgusted by me. Should I have not done it? Of course I should have done it. Uh, if I win these elections, this will be vindication for the reforms, even with the people you are talking about. Yes, it's about us alienating some part of post-Soviet elite. It's about us alienating people who suffered because of reforms. But there was no other way to make this country without those reforms. That's, that's my answer. If you win the elections, uh, will you change your uh, foreign policy toward the Russia? The last thing we want in the world is to have a better relation with Russia. We are not suicidal, we are not crazy in any way. Uh, we never really understood what Russia, uh, what Russian interest in Georgia was. I mean, I'm talking about concrete interest, not about instincts. But remember, Georgia is under embargo for one and a half years. Uh, we are, we've, been, we've been bombed a couple of times. We've seen arms influx into the region. We've seen passportization, which is against an international rule. Mr. Kvili, uh, you are talking about uh, Abkhazia and Ossetia. Yeah. Yeah. Frankly, I don't think anybody is as crazy in Moscow to, to go for it because uh, it would destabilize not only the, this region, but it would destabilize security in Europe. But uh, there is a risk. We know that there is a risk, and I mean, I really hope it won't happen. <laughs> Pessimism, the perspective of the country, 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 Sad <laughs> I'm 
Her motor var, takam tarzı ama o sen motor. Nerviyorduk. <gülüyor> 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 <gülüyor>
we lost more than half of our traditional market in Russia. Hopefully they might leave the embargo, but it, nothing is sure yet. I remember when we were here before, that was one of the big issues uh, politically. You know, they've done, they've not achieved the main result to one of our economies. Mm -hmm. Hopefully they won't achieve their byproduct regime change tomorrow. And if they don't achieve it, then they really fail miserably. Yeah. Mr. President, you've been very generous with your time. I know you have a lot of things to do about this last night, and we just want to do... Uh, yeah, Congressman, so, come. so happy to see you. I mean, so good to see you again and to see the success you're, you've had. I mean, I just in the two, in the two years since I've been here, uh, the changes have been, are very dramatic. So thank you so much. It's so good to see you. So thank you, Mr. President. We wish you the best of luck tomorrow. The best. We look forward to seeing you in Washington. Absolutely. Thank you. Thank you. Thank you for your kind words about you Senator too. McCain when he was here. He and you also. Thank you. Thank you. Yeah, yeah so much. Goodbye. 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 All right. Good night, Mr. President. See you tomorrow. Take care. Bye. Я подписал указы о признании Российской Федерации независимости Южной Осетии и независимости Абхазии. Россия призывает другие государства последовать ее примеру. It is an idea of recognition, according to me, is resolved and closed, and we have already drafted agreements to provide them with military assistance. Le président russe pousse plus loin la provocation. Il ne considère plus Mikhail Saakashvili comme le président géorgien. Le président russe est prêt à un conflit. Le Kremlin a certes mis en avant le précédent du Kosovo pour se justifier. Medvedev today said he recognized it. It's an irrevocable decision. Their troops are going to remain, and there's nothing yeah. that the Europeans can do about it. No, but the future of the relationship between the EU and between Russia is more important. Oh, I... Is that what Mr. Sarkozy is going to be saying today to the Georgians? Sorry about Sarkozy and Abkhazia, but we value our relations with Russia so much. Because if we met Russia, I would have got serious. Tell me the truth. Bonsoir. 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 B
Russian delegation I hope that today's peace deal will change the military reality on the ground. It's a situation where Russian troops remain deep within Georgian territory. Russia says it will withdraw its forces from Georgia proper on condition the EU deploys 200 monitors. Despite this progress, a key issue loomed large, the territorial integrity of Georgia. Nous avons condamné, je l'ai dit à Moscou, il y a quelques heures, la reconnaissance unile de l'indépendance de l'Abkhazie et de l'Ossétie du Sud, qui sont des territoires géorgiens. Aucun pays n'a le droit de remodeler seul les frontières d'un voisin membre de l'ONU. Et donc, Monsieur le Président Saakashvili, il n'y a pas d'ambiguïté. L'accord de cessez le feu de six points, négocié par le président Sarkozy et signé par les deux parties des conflits, doivent être appliqués. Pas seulement en esprit, mais aussi en Not so-called Georgia proper. There is no such thing as Georgia proper. Georgia proper is Abkhazia and South Ossetia. It is a very small country. Nous avons négocié au nom de l'Union européenne. Les observateurs internationaux pourront pénétrer à l'intérieur de l'Ossétie et de l'Abkhazie, ce qui est la meilleure garantie sur toutes les questions de nettoyage ethnique. Et deuxièmement, le 15 octobre, il ne doit plus y avoir de soldats russes qui soient sur des positions qui n'étaient pas celles où ils se trouvaient avant le 7 août. Soit c'est fait, Soit ce n'est pas fait. Et alors, cinq jours plus tard, l'Europe en tirera les conséquences. Les menaces de sanctions font d'ailleurs sourire les dirigeants russes qui les jugent plus préjudiciables à l'Union européenne qu'à leur pays. L'Europe est dépendante énergétiquement de la Russie et ne peut se priver de son approvisionnement en gaz et en pétrole. C'est le camp en bas, là Ouais, bien sûr, tu vois pas. Il y a du, des trucs verts et c'est ça C'est des tentes. Hein Ce sont des tentes. Ceux qui sont vraiment tout près, quoi. Euh, Andrew Il faudrait qu'il vienne avec ses jumelles. Et juste, juste devant le camp, là, il y, a, il y a une espèce de monticule de terre, il y a un blindé, là. Où ça Juste... Euh... Devant le camp. Là. Tu peux Les filmer en... avec le. Ouais, C'est fait, mais le nom me déforme l'image. 
Il y a un char enterré là. Bah, je peux rien faire. Il ouais, y a des merlons devant. Ouais. Tous les tas de sable, ce serait des. des Juste devant de... le camp, le tas de terre, ouais, le tas de cailloux qu'il y a là, il y, y a un tank derrière. Euh, donc l'observation concernant le, la position des militaires russes, euh, donc il y a vraiment un gros camp euh, euh, qui se trouve en dessous euh, de B. Donc voilà, euh, on a quelques renseignements euh, à ce sujet. D'accord Voilà, à plus. À bientôt. Kilometri tort ta shorebul, tchinwali dana. Tuluaye kvedgana, na ikaro taina hon egen yarindo ben kharsa. Ma, mese ni manam da itzendren. Amomsa, samitri bagabugi akonta. Isrutni na kel policia se srutni ro ikinam de eptrotu gamu ekts, gamu ereka. Ai <laughs> Smenatski arama kagaramak. Ise tikhma iqo. Petere visada. Didi sasrole visa ro mitza itkhreboda egreda. Ceni sa celi era pericolo, e da guangri e da ispicolo. Ma in tavola sa sari slidine. Ci dobbiamo smuotere, scegli, armuotere, anche il mais da darbotine da vedere il bidere a noi tecnica rinuda l'uario. Pour se protéger en fait s'il y avait quoi que ce soit. Hein? 
village très proche de la frontière, c'est qu'il y a des, 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 des troupes incontrôlées de ces types qui, qui pillent les villages. Donc, voilà, il y a quelques jours, il y a eu quatre maisons brûlées. Tu leur dis que Их не база видно, когда свет горит. Ночью. Ну под утром даже. Отсюда видно. Прямо. What about yesterday evening about shooting? Uh, about uh, checkpoint O7, uh, pour pas s'exposer uh, face aux O7. Uh, yeah. Quelle est la maison à Luc a reçu des... Et ici, ils sont venus là, ils ont tiré comme ça. Et il, a, il a vu personne Il était là-bas, donc euh, il était chez lui. Il a entendu que ça avait tiré, mais après... Personne n'a rien vu. Est-ce qu'il y a d'autres gens qui ont vu Tony Vidal, il n'est pas là. Il n'est pas là. Au 7 Au 7 Au 7 est-ce qu'il a vu des Russes, des mouvements, des Russes, des, des, des chars, des Russes Est-ce qu'il est qu les voit, les Russes Au bout, est-ce qu'il les voit Vous les dites que c'est Ruski Non, comment ça se passe Je ne vois pas que je ne vois pas. Non, depuis qu'il est calme, il est Ruski. Il est Ruski. Ils sont où, les Russes Ils sont loin d'ici Ruski, Ruska Yalmi, à Daleko, il va montrer quelque chose. On ira après le voir. On va, viens, on va aller voir après. On ira après. Ah, oui. A priori, c'est des bus russes. Vous aussi Tu vois, non en face, tu vois le truc vert C'est un camp, il y a des soldats, on les voit très bien à la jumelle. Regarde bien à la jumelle, tu les vois... Euh... Je vois bien deux points sur le mur. Là, en face de toi, là, il y a la cheminée. À gauche, tu as un truc vert. C'est un camp russe, il y a des snipers, hein. il, y a des, il, y a, il y a un sniper face à nous. Tiens, regarde. Si, si, eh ben, le gars, il observe, hein. il voit qu'on est... Il euh, n'y a pas de problème. On est comme grand, comme ça, comme ça. Les tracteurs sont tous réunis. C'est notre territoire. Ils ne peuvent pas aller là-bas. Et qu'est-ce qu'il y a là Les soldats, les tanks Ils sont des tanks Oui, bien, bien. Beaucoup Technique. Beaucoup technique. Là, on voit que tout ça, c'est ce que vous voulez, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Да? Да. Пойти посмотреть. А хеликоптер? Как? Хеликоптер. Что такое? Самолет, хеликоптер. Нет, вертолет, вертолет. 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 Вертолет у них тоже недалеко, вот там. Стоит? Ну. Вертолет? А сколько их есть? По-моему, две. По-моему, две. А близко здесь. 
Gdzie jest y, kamp Raski? Tak, tam jest tam granicu? Tak. Granica i kamp? Mhm. Czy granicu i tu kamp? Zrazu, gdzie granica, tam jest tak, daje tu na tą stronę. Daje dom jest postrojony. No a nie srawny lisio. Lisio? Mhm. A wy tam chodziliście tam? Da. Da? U nas sady Wy gawarliście z sołdatami raskimi? Siczas? Siczas. Nie, siczas nie. To pat pusty, strzelamy. A tam już tam nie tu gwarantii, tam masety nie przyjdą, was mówię. Aresztują. Ruskie tam, kto że, to zna, a wdruk postrzelają. A wy widzieli, że osety nie przychodzi, wasze je kukurydzu, e, zierno zabierają? Zierno ani sada. Zażgli? Zażgli. Zażgli. A po tym sadam oni chodzili. Oni chodzili? Da, chodzili, zabierali. Kiedy? Od czas. Vai, da da me dai bra cos, I mean, uh, Russia being a part of the conflict should not have manipulative rights. And you cannot be manipulated, at least directly, by Russian officials. Yeah. So there is a certain Russian responsibility on the part of uh, Western democracy in Georgia when they push Georgia down the path to reform. When they push Georgia towards the Rose Revolution, yes. the, the more Georgia progresses along that path, the more it's likely to get on the Russians' nerves. I think that's inevitable. <laughs> exactly. Yeah. Yeah. There has to be a certain amount of responsibility. Would that be the position of the international crisis group as well? Yeah. yeah. People are still trying to figure out which are the best instruments to use with Russian officials. The forced population transfers from the Georgian villages north of Skinvale, where we Human rights workers have documented yeah. burning, looting, bulldozing in some cases of villages. What kind of damage this does to Russia's international standing? And even if 
it's accepted that what the Russian Federation did in entering Georgia itself uh, in August is unacceptable. We have to be realistic what we can do. And OK, so, so I mean, uh, for Georgia, which is a small country, uh, in this kind of battle, important to be together with other bigger guys or units. Because uh, I mean, there is no illusion that Georgia alone can contradict Russia. I mean, that's, uh, nobody has illusion of that sort.
договорились, что будут какие-то передвижения, вы должны были сообщить об этом. Я... Так. Кто подъезжает? У нас этого никогда не было. Это началось во время Зведогов и Гамсахурдей. И после этого все, все перемешалось. 
Да. да. Уже нервы не хватает. Куда пойти сама не знаю. У нас еще нет военных здесь. Мы просто наблюдатели. Я знаю. Я же по телевизору смотрю. Я и всю Европу смотрю по телевизору. Знаю. Мы, конечно, надеемся, что вот наше присутствие как-то успокаивает все-таки. Ну вот видишь, только почти цели медели 10 приехали. Сегодня уже почти конец месяца, и все-таки они не хотят успокоиться, они дают людям покойно. Да. Mm. Если я не знаю, что это такое, я не знаю, что это такое. 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 Я не зн